యా సో రైల్వే ఏఎల్పి అండ్ టెక్నీషియన్ ఆర్పిఎఫ్ ఎస్ఐ మరియు కానిస్టేబుల్కి సంబంధించి ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ త్రీ మంత్స్ పాటు హైదరాబాదులో కేవలం యాభై మందికి అందులోనూ ఎలా అయినా కష్టపడి చదువుతాం కష్టపడే మనస్తత్వం ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ నా నెంబర్ ఉంటుంది మీరు టెక్స్ట్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను కాల్ చేసి చెప్తాను క్లియర్ చేస్తాను సో ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ మాత్రమే ఎందుకంటే అక్కడ ప్లేస్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ అండ్ అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోవడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి మాత్రం స్పెషల్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మీరు ఈ నోటిఫికేషన్లో క్లియర్ చేసి రైల్వే ఎంప్లాయ్ కానీ అయితే స్థిరపడతాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి కసిగా చదవాలనుకున్న వాళ్ళే జాయిన్ అవ్వండి ఓకే సో రైల్వే గ్రూప్ డి జాబ్ సాధించిన లాస్ట్ బెంచెస్ ఆఫ్ విద్యార్థులందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ప్రతి క్లాస్ కూడా చాలా విలువైనది చాలా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు ఓకే అండ్ ప్రజెంట్ జీకే అవైలబిలిటీ ఉంది మన యొక్క యాప్లో వితిన్ వన్ వీక్లో మనకి ఇంకొక సబ్జెక్ట్ అయితే యాడ్ అవ్వబోతా ఉంది సో ఇది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ మనది రైల్వేనే కనుక రైల్వేకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యి మీకు నో వరీస్ ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు సో ఖచ్చితంగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇక లేట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం సో మనం నిన్న పేపర్ వన్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు పేపర్ టూ సిబిటి అదే పర్సన్ ఒకటే పర్సన్ రాయడం జరిగింది ఎగ్జామ్ ఏఎల్పి టెక్నీషియన్ సిబిటి టూ థర్డ్ షిఫ్ట్ జనవరి ట్వంటీ సెకండ్ పేపర్ ఇది సో ఈ పర్సన్కి గ్రూప్ డి జాబ్ అనేది మనకి రీసెంట్గా రావడం జరిగింది అతనికి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి ఎక్స్ అనేది రెండు వందల ముప్పై ఏడు చే భాగించబడగల అతి పెద్ద నాలుగు అంకెల సంఖ్య అయితే అప్పుడు ఎక్స్ అంకెల మొత్తం ఎంత అంటున్నాడు రెండు వందల ముప్పై ఏడు చే భాగించబడగల అతి పెద్ద నాలుగు అంకెల సంఖ్య ఏది ఆ అంకెల మొత్తం ఏంటి అని అంటున్నాడు సో ఆబ్వియస్లీ మన అందరికీ తెలుసు నాలుగు అంకెల అతి పెద్ద సంఖ్య ఏమవుతుందండి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది సో ఫస్ట్ ఇది తీసుకొని రెండు వందల ముప్పై ఏడు చే భాగిద్దాం ఏమవుతుందండి రెండు వందల ముప్పై ఏడు ఏ నాల్ల తొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది అవుతుంది సో ఏం మిగిలింది ఇక్కడ యాభై ఒకటి మిగులుతుంది ఇంకో తొమ్మిది తీసుకుందాం సో రెండుల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు అందరికీ బాగుపలాలు వచ్చు అంటే భాగించడాలు వచ్చు కదండి నలభై ఐదు రిమైండర్ వచ్చింది సో ఈ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నుండి నలభై ఐదు కనుక తీసేస్తే ఏమొస్తుందండి నాలుగు ఐదు తొమ్మిది తొమ్మిది సో ఈ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు అనేది రెండు వందల ముప్పై ఏడు చే నిశేషంగా అంటే ఎలాంటి రిమైండర్ లేకుండా భాగించబడుతుంది అన్నట్టు సో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మరి ఆన్సర్ అది కాదు కదా ఎక్స్ అంకెల మొత్తం అన్నాడు సో మొత్తం ఎంత అండి తొమ్మిది ప్లస్ తొమ్మిది పద్దెనిమిది ప్లస్ ఐదు ఇరవై మూడు ప్లస్ నాలుగు ఇరవై ఏడు ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో పేపర్ టూ కూడా చాలా ఈజీగానే అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మైనస్ టూ కామా మైనస్ వన్ మరియు మైనస్ ఫైవ్ కామా మైనస్ త్రీలను కలుపుతూ గీయపడ్డ రేఖాఖండం యొక్క మధ్య బిందువులు ఎంత మధ్య బిందువులు ఎంత అన్నప్పుడు జస్ట్ ఏం లేదంటే ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ బై టూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ మైనస్ వన్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ఇదే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంటుంది కాకపోతే మైనస్ ఉంది కనుక మనం ఏమవుతుందండి మై టూ సో మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ బై టూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ బై టూ దట్ ఈస్ టూ మైనస్ టూ సో ఆన్సర్ ఏమొచ్చిందండి ఆప్షన్ టూ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కొద్దిగా డిఫరెంట్గా అడిగాడు వాడు వెయ్యి రూపాయలపై ఏడాదికి ఐదు శాతం వడ్డీ చొప్పున రెండేళ్లకు లభించే మొత్తం అదే వడ్డీ రేటుకు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు చక్రవడ్డీపై పెట్టుబడి పెట్టింది సరళ వడ్డీపై చక్రవడ్డీ ఎంత చూడండి ఈ క్వశ్చన్ ఈ కుర్రాడు చేయలేదు ఈజీ క్వశ్చనే కానీ అర్థం చేసుకోవడం కొద్దిగా కష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది వెయ్యి రూపాయలపై ఏడాదికి ఐదు శాతం వడ్డీ చొప్పున రెండు ఏళ్లకు లభించే వడ్డీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ ఇంట్రెస్ట్ని వాడు ఫోర్ ఇయర్స్ పాటు సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అదే ఫైవ్ పర్సెంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి చక్రవడ్డీకి ఇచ్చాడు అంటే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి 
సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకు వస్తుంది కదా ఆ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అది చూడాలా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందో అది చూడాలా ఆ డిఫరెన్స్ ఎంత అని అంటున్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి వెరీ ఈజీ ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు చూద్దాం వెయ్యి రూపాయలపై ఏడాదికి ఐదు శాతం చొప్పున రెండేళ్లకు ఎంత వస్తుంది అంటే రెండేళ్లకు అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే పది శాతం వెయ్యిల పది శాతం ఎంత వంద సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చింది వంద రూపాయలు వచ్చింది సో ఈ వంద రూపాయలను వాడు ఏం చేసింది నాలుగు సంవత్సరాల పాటు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చింది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏమవుతుందండి మనకి పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ వల్ పవర్ ఎన్ కదా అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ డైరెక్ట్ వేస్తున్నాను వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ జస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఓకే సో ఇది అంతా ఏమవుతుందండి ఐదు రోజుల ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఇరవై ఇలా ఇరవై ఒకట్ల ఇరవై ఇలా ఇరవై ఇలా ఇరవై ఒకట్ల కొట్టేయచ్చు కదా సో ఇదంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అంటే పైన ఈ రెండు సున్నాలకి రెండు సున్నాలు తీసేద్దామా సో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ వన్ బై రెండు రోజులు నాలుగు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది రోజుల పదహారు డబల్ జీరో సో ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ బై సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సో ఏమొస్తుంది అనేది చూద్దాం ఒకసారి ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ వన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వేస్తే వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ వచ్చిందండి సో ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ మీద మళ్ళీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్ సో ఇవిడ ఏమన్నాడు సరళ వడ్డీపై చక్రవడ్డీ ఎంత సరళ వడ్డీ ఎంత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వంద చక్రవడ్డీ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది డిఫరెన్స్ ఎంత ట్వంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఓకే సో ఈజీ క్వశ్చనే కాకపోతే మనం ఆ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని చదివే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇవ్వబడ్డ దత్తాంశం మధ్యగత అని మీడియన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటా ఉన్నాడు సో మనందరికీ తెలుసు ఫస్ట్ దీన్ని చిన్న నుండి పెద్దగా ఆరోహణ క్రమంలో అరేంజ్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ వన్ వస్తుంది తర్వాత ఫోర్ వచ్చింది తర్వాత ఫైవ్ వచ్చింది తర్వాత సిక్స్ వచ్చింది సెవెన్ వచ్చింది నైన్ వచ్చింది లెవెన్ వచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చింది థర్టీన్ వచ్చింది అండ్ లాస్ట్కి ఫోర్టీన్ వచ్చింది సో ఇందులో మనకి మధ్యలే కదా కావాల్సింది సో ఈ నాలుగు తీసేద్దాం ఈ నాలుగు తీసేస్తే మిగిలింది సెవెన్ కామా నైనే ఉంది సో సెవెన్ కామా నైన్ అంటే సెవెన్ ప్లస్ నైన్ బై టూ తొమ్మిది ఏడు ఆరు పదహారు బై రెండు అంటే ఎనిమిది సో ఒకవేళ ఈడ ఏడు లేకుండా తొమ్మిది ఉంది అనుకోండి తొమ్మిది ఆన్సర్ కాకపోతే రెండు ఉన్నాయి కనుక మనం దాంట్లో యావరేజ్ తీసుకోవాలా సో ఆన్సర్ ఏంటిదండి ఎయిట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక బట్టలో ఒక బట్టలో నాలుగు బై ఐదవ వంతు గుడ్డను వంద సెంటీమీటర్ల పొడవైన రిబ్బన్లు చేయడానికి ఉపయోగించారు ప్రారంభంలో ఉన్న బట్ట పొడవు ఎంత వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఏముందండి నాలుగు భాగాలు అనేది వందకు సమానమైంది ఐదు భాగాలు ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే నాలుగు ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఐదు నూట ఇరవై ఐదు డైరెక్ట్ ఇవ్వచ్చు కాకపోతే ఇక్కడ చూడ ఒక బట్టలో అన్నాడు కనుక ఎక్స్ ఇంటూ నాలుగు బై ఐదు వంతు కదా నాలుగు బై ఐదు వంతు దేనికి సమానం వంద సెంటీమీటర్లకు సమానం ఏమవుతుంది ఇప్పుడు నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు ఇరవై ఐదుల ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా నేర్చుకోండి మనం చేయంగా చేయంగా డైరెక్ట్ చేయొచ్చు సో చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైపుల గురించి అడగడం జరిగింది పైపులు ఏ మరియు బీలు ఒక పూల్ను వరుసగా ఐదు మరియు పది నిమిషాల్లో నింపగలదు రెండు నిమిషాల తర్వాత బీ పైపు నిలిపి నిలిపివేయబడింది మిగిలిన పూల్ నింపడం కొరకు పైప్ ఏకు ఎంత సమయం పడుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకు కొద్దిగా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తూ ఉంది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వట్లే ఇక్కడ కానీ మనం ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే అడ ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ చూద్దాం మనం పైపులు ఏ మరియు బీలు ఒక పూల్ను వరుసగా ఐదు మరియు పది నిమిషాల్లో నింపగలవు సో జనరల్గా ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఐదు పది ఇరవై కనబడుతుంది కనుక నేను ఈజీగా ట్యాంక్ కెపాసిటీ యాభై లీటర్లు అనుకున్నా మీరు ఒక్క లీటర్ అనుకున్నా వస్తుందండి ఒక్క లీటర్ అనుకున్నా వస్తుంది కాకపోతే యాభై లీటర్లు అనుకున్నా సో ఏమైంది పైపు ఏ అనేది ఎన్ని గంటలల్లో నింపుతుంది ఐదు నిమిషాలల్లో నింపుతుంది అంటే ప్రతి నిమిషం ఎన్ని లీటర్లు నింపుతుంది పది లీటర్లు పర్ మినట్ అంతే కదా బి అనేది ఏం చేస్తుంది పది నిమిషాల్లో నింపింది సో పర్ లీటర్ పర్ మినిట్ ఎంత నింపుతుంది ఫైవ్ లీటర్ బై మీటర్ మినట్ క్లియర్ సో ఏంటంటే ఇక్కడ యా ఐదు నిమిషాలలో యాభై లీటర్లు నింపే కెపాసిటీ ఏ పైపుకు ఉంది అంటే నిమిషానికి పది లీటర్ల నీళ్ళు పోస్తా ఉంది ఏమన్నాడు రెండు నిమిషాల తర్వాత బీ పైపు నిలిపివేయబడింది అంటే రెండు నిమిషాలు అయితే బీ పైపు రన్ చేసింది అంటే ఏమవుతుంది రెండు ఇంటూ ఐదు పది ల
ఫస్ట్ రెండు నిమిషాలు ఏదైతే ఉందో బి ఒక్కటే నడిచిందా లేదా ఏ మరియు బీలు రెండు రన్ అయినాయా అనేది మనకి ఇక్కడ తెలుగు స్టేట్మెంట్లో కరెక్ట్ ఇయ్యాలా కానీ ఇంగ్లీష్ స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చే ఉంటాడు ఓకే సో అక్కడ రెండు పైపులు కూడా ఒకటేసారి రన్ అయ్యాయి రెండు నిమిషాల తర్వాత బి పైప్ అనేది బంద్ చేశాడు సో ఫస్ట్ రెండు నిమిషాలు కదా అంటే ఇరవై నిమిషాలు పోయింది ఫస్ట్ దాంట్లో చూడండి రెండు ఇంటూ పది ఇరవై లీటర్లు ఏ అనేది నింపింది అదే టైంలో బి అనే పైప్ కూడా రన్ అయింది కదా సైమల్టేనియస్లీ ముప్పై పది లీటర్లు సో మొత్తం ఎంత ముప్పై లీటర్లు పోయినాయి మిగిలింది ఎంత మనకు కావాల్సింది ఇరవై లీటర్లే ఇరవై లీటర్లు ఎన్ని ఎన్ని నిమిషాలలో నింపుతుంది మిగిలిన పైపు ఏ పైపు పది ఇరవై బై పది కదా అంటే ఎంత రెండే నిమిషాలు సో క్లియర్ సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ అది కాకపోతే వాడు స్టేట్మెంట్ అనేది మీకు ఎప్పుడైనా స్టేట్మెంట్ సరిగా అర్థం కాకపోతే ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ పేపర్ చూడండి వాళ్ళు అదే స్టాండర్డ్ తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వన్ సిక్స్టీ యొక్క వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ యొక్క ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ యొక్క అనగా ఇంటూ పెట్టుకోండి సరిపోతుంది వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ కదా ఇంటూ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ కదా సో దట్ ఈస్ జీరో 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 క్యాన్సల్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ అండ్ ఏమవుతుంది అంటే ఐదు ఇరవైలా ఐదు ఇరవై ఐదులా ఐదు నాలా ఐదు ఐదులా నాలుగు ఒకట్లా నాలుగు నాల నాలుగు ఐదు ఇరవై ఇరవై ఇంటు రెండు నలభై సో వచ్చిందా ఈజీ క్వశ్చన్సే మనకి అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడే కాదు ఇప్పుడు పేపర్ ప్యాటర్న్ మారింది అప్పటికంటే ఇప్పుడు తోపైందంటే అట్లా ఏమి ఉండదు రైల్వేలు అయితే ఏమి ఉండదు ఓకే రైల్వే లెవెల్ రైల్వే తీరుగానే ఉంటుంది క్లియర్ ఎందుకంటే మీ మైండ్ ఎట్లా మారుతుంది అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కొద్దిగా హార్డ్గా చెప్పేవరకు అబ్బా ఇవన్నీ అంటే బ్యాంకుకు ప్రిపేర్ అయ్యేటోని ఎస్ఎస్సి సీజీఎల్కి సిహెచ్ఎస్ఎల్ కూడా వస్తున్నాయి సీజీఎల్కి ప్రిపేర్ అయ్యేటానికి ఆ లెవెల్ అవ్వు నువ్వు రైల్వే లెవెల్ అన్నప్పుడు రైల్వే లెవెల్ అనే అవ్వు సరిపోతుంది నీకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఏ లెవెల్ అయినా నువ్వు క్లియర్ చేయొచ్చు అందుకే సబ్జెక్టే చెప్పేది మన దాంట్లో ఒక నిర్దిష్ట మొత్తం ఏడాదికి ఆరు శాతం చక్రవడ్డీ చొప్పున రెండు ఏళ్ళలో పదమూడు వందల ఇరవై మూడు అయింది మరి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో పదమూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు రూపాయలు అయింది ఆర్వీల్ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయమన్నారు సో మన అందరికీ తెలుసు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్కి సింపుల్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వన్ ఇయర్కి సమానం అని ఓకేనా క్లియర్ సో ఇది మన అందరికీ తెలుసు సో ఇక్కడ మనం దీన్ని పీ అనుకుందాం ఇక్కడ ఏమవుతుందండి ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సేమ్ ఏమి ఇంట్రెస్ట్ అయింది పదమూడు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ పదిహేను వస్తే పదమూడు వందల ఇరవై మూడు సో ఏం మిగిలిందండి పదిహేను తొమ్మిది మూడు ఆరు ఎనిమిది రెండు ఆరు అరవై ఆరు రూపాయల పదిహేను పైసలు ఇంట్రెస్ట్ అయింది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఇక్కడ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ కదా ఆ ఫార్ములాలో చేస్తే మనకి సెట్ అయిపోతుంది అరవై ఆరు పాయింట్ ఐదు ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ పీ ఈజ్ కోల్డ్ ఎంత పదమూడు వందల ఇరవై మూడు టీ ఎంత ఒకటే ఆరు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందే ఆరు సో ఇక్కడ ఏమైంది ఆరు ఆరు ఒకటి ఐదు బై పదమూడు ఇరవై మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు సో ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే ఐదు సో ఆన్సర్ అనేది ఐదు సో ఓకే సో ఎంత క్లియర్గా ఉంది మనకి ఇది తెలియాలి ఈ ఈ ట్రిక్ తెలియాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది వన్ ఇయర్కి సమానంగానే ఉంటుంది అనేది తెలిస్తే మనకి ఇక్కడ దీన్ని పీ అనుకోవాలనే తెలుస్తుంది ఏ టీ ఈజ్ కూడా వన్ అనుకోవాలని తెలుస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇందులో నీకు తీస్తే వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది అప్పుడు ఆర్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది మనకి ఏం తెలియకపోతే అది పెద్ద క్వశ్చన్గానే చూడాల్సి వస్తుంది ఓకే సో చూడండి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా డిఫికల్ట్గా అడగడం అయితే జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా గ్రహించాలి ఇది ఒకే విధమైన కులాయిలు ఒక ట్యాంక్ని వరుసగా పది గంటల్లో నింపగలవు అంటే ఏ అనే పైప్ ఉంది బి అనే పైప్ ఉంది సి అనే పైప్ ఉంది డి అనే పైప్ ఉంది ఇట్లా సో అండ్ సో అన్ పైపులు ఉన్నాయి ఆ పైపులు అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క పైపు ఆ ట్యాంక్ నింపడానికి పది గంటల టైం తీసుకుంటుందంట ఒక్కొక్క పైపు ఆ ట్యాంక్ని నింపడానికి పది గంటలు తీసుకుంటుంది ట్యాంక్ను పూర్తిగా నాలుగు గంటల్లో ఖాళీ చేయగల లీకేజ్ అంటే దానికి ఒక ఓల్ ఉంది అది నాలుగు గంటలల్లా ఫుల్ ట్యాంక్ని క్లీన్ చేసి అంటే బయటికి పంపిస్తుంది వాటర్ అయితే ట్యాంక్ నాలుగు గంటల్లో నిండడానికి ఎన్ని కుళాయిలు అవసరమైతే వెరీ ఈజీ నాకు ఇక్కడ పది నాలుగు నాలుగే అవ్వకూడతాంది కనుక నేను ట్యాంక్ కెపాసిటీ అనేది నలభై లీటర్ల ట్యాంక్ కెపాసిటీ అనుకున్నాను మీరు ఒకటి అనుకున్నా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాకపోతే మనకి ఈజీ
అంటే ప్రతి గంటకి ఆ ఓల్ ద్వారా టెన్ లీటర్స్ అనేది బయటికి వెళ్తున్నాయి ఇది పక్క సమాచారం నెక్స్ట్ చూడండి ఒకే విధమైన కులాయిలో ఒక ట్యాంక్ వరుసగా పది గంటల్లో అంటే ప్రతి పైపు పది గంటల్లో నింపుతుంది నింపుతుంది కదా నలభై లీటర్లు సో గంటకి ఎన్ని లీటర్లు నింపుతుంది నాలుగు లీటర్లు పర్ అవర్ ఒక పైప్ ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది ఒక పైపు నింపుతుంది ఇది రంధ్ రంధ్ ద్వారా బయటికి పోతానే ఏమన్నాడు నాలుగు గంటల్లో నింపాలా నాలుగు గంటల్లో నింపాలి అవునా కాదా నాలుగు గంటల్లో నింపాలి ఓకే సో పైపులు ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది తెలియదు నాకు ఎన్ నాకు తెలియదు ఎన్ని పైపులు అనేది తెలియదు ఎన్ ఇంటూ ఒక పైపు గంటకి ఎన్ని లీటర్లు పోస్తా ఉంది నాలుగు లీటర్లు పోస్తా ఉంది నాలుగు లీటర్లు పోస్తా ఉంది ఇది ఇటు వరకు రాసుకుంది ఎన్ని గంటలు నడవాలి మరి నాలుగు గంటలు నడవాలి ఇది నాలుగు గంటలు నడవాలి నడిచిన ఎన్ని అనే పైపులు ప్రతి పైపు యొక్క కెపాసిటీ నాలుగు లీటర్లు అయింది మొత్తం నాలుగు గంటలు నడిచినాయి ఇందులో నుండి ఇవన్నీ ప్యా పాజిటివ్ కదా ఇందులో ఏం పోవాలా మనకి ఏం పోతాయి ఇందులో నుండి మైనస్ అనేది పోతుంది కదా పది లీటర్లు పోతా ఉన్నాయి ఎన్ని గంటల పాటు పోతా ఉంది సేమ్ ఇదే నాలుగు గంటల పాటు పోతా ఉన్నాయి సో అప్పుడు ఏం కావాలి ట్యాంకు నింపడం కోసం ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఎంత నలభై సో పదహారు ఎన్ నలభై 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 రైట్ సో సిక్స్టీన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎన్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల ముప్పై ఐదు పైపులు అనేది కావాలి ఆప్షన్స్ని బట్టి కూడా వేయచ్చు పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన పని ఏం లేదు ఇక్కడ అవునా కదా సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కొద్దిగా ఈజీనే అది పెద్ద మనం నేర్చుకున్న మెథడ్స్ నుండి చేయాల్సిన ప్రాబ్లమే ఇక అన్ని మోడల్స్ అంటే అవి ఒక లక్ష మోడల్స్ అయితే సో నేర్చుకునే స్టాండర్డ్గా ఇప్పుడు పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ అనుకోండి ఒక ఇరవై మోడల్స్ ఉంటాయి అవి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవాలి సబ్జెక్ట్ వైజ్ నేర్చుకోవాలి అవి అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ ట్వైస్ ఆఫ్ ఎన్ ట్వైస్ ఎన్ ఎంబ అండ్ సెవెన్ టైమ్స్ ఇట్స్ రెసిప్రోకల్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ద నెంబర్ ఈజ్ ఏమన్నాడండి సమ్ ఆఫ్ ట్వైస్ ఎన్ ఎంబర్ నెంబర్ ఎక్స్ ట్వైస్ సమ్ ప్లస్ సెవెన్ టైమ్స్ రెసిప్రోకల్ అంటే వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీనే కదా సో టూ హెక్స్ ప్లస్ సెవెన్ బై హెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుందండి ఫిఫ్టీన్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ సో టూ హెక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ వస్తుంది కదా ఇది ప్లస్ కాస్త ఈ మైనస్ అవుతుంది ఇటు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వల్ జీరో దీనికి కారణాంకాలు కనుకోవచ్చు కదా టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏడు రోజుల పద పద్నాలుగు ఒకటిలో పద్నాలుగు వేయచ్చు కదా మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఈక్వల్ జీరో సో టూ ఎక్స్ కామన్ తిద్దాం ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ ఉంటే ఈడో మైనస్ వన్ ఉంటుంది ఈక్వల్ జీరో అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అవుతుంది లేదా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ అవుతుంది సో ఏదైనా ఆన్సర్ ఒక్కటే సో మరి ఆన్సర్ ఉందా లేదా ఇందులో సెవెన్ అనేది ఉంది కనుక సెవెన్ కరెక్టే మరి వన్ బై టూ ఎట్లా మరి అది లేదు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇవ్వలే కానీ వన్ బై టూ పెట్టినా కానీ మనకి ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది చూద్దాం ఇక్కడ ట్వైస్ ఏ నెంబర్ అన్నాడు కనుక టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఓకేనా రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ వన్ బై ఎక్స్ కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ రావాలి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఏడు వందల పద్నాలుగు ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది సెవెన్ బై సెవెన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది పదిహేను అయిందిగా వన్ బై టూ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ప్లస్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ బై వన్ బై టూ వన్ బై వన్ బై టూగా ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ ఈ వన్ బై టూ పైకి పోతే టూ అవుతుందిగా ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వచ్చిందిగా సో ఏదైనా పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అయ్యో ఇది మళ్ళీ చేసామా మళ్ళీ వచ్చింది రైట్ నో ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ యూనిట్ డిజిట్ ఓకే యూనిట్ డిజిట్ గురించి మనం ఎన్నోసార్లు వినడం జరిగింది మనందరికీ తెలుసు యూనిట్ డిజిట్లో ఒక వర్డ్ ఉంటుంది జీరోగా వన్ ఫైవ్ సిక్స్ వీటికి పవర్లో ఏది ఉన్నా మళ్ళీ అదే వస్తుంది అనేది మనకి చిన్నప్పటి నుండి తెలిసిన విషయమే సో ఫైవ్ ఉంది కనుక ఇక్కడ ఫైవ్ ఏ వస్తుంది ఇంటూ మరి ఫోర్ పవర్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్కి కూడా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది ఒకసారి చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి ఫోర్ పవర్ వన్ ఏమవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ పవర్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది పదహారు ఫోర్ క్యూబ్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఫోర్ సో ఏమైంది ఫోర్ సిక్స్ ఫో
రిపీట్ అయింది కరెక్టే కానీ ఈవెన్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు అంటే పవర్ అనేది సరి సంఖ్య ఉన్నప్పుడు సిక్స్ వచ్చింది సరి పవర్ అనేది బేసీ సంఖ్య వచ్చినప్పుడు ఫోర్ వచ్చింది సో ఇక్కడ పవర్ అనేది బేసీ సంఖ్య కనుక మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది ఇది అయిపోయింది మరి త్రీ పవర్ సిక్స్ ఎయిట్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఫోర్ చేసి కూడా చేయొచ్చు కానీ అంత అవసరం లేకుండా మనం త్రీ స్క్వేర్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ రాసుకోవచ్చు కదా రెండు మూల ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది సో త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఎంత నైన్ నైన్ పవర్ ఎంత థర్టీ ఫోర్ సో నైన్కి కూడా ఒక ట్రిక్ ఉంటుంది కదా తొమ్మిది పవర్ వన్ తొమ్మిది తొమ్మిది స్క్వేర్ ఎంత ఎయిటీ వన్ తొమ్మిది క్యూబ్ ఎంత తొమ్మిది ఒకళ్ళ తొమ్మిది తొమ్మిది ఎంబుల్ డెబ్బై రెండు సో తొమ్మిది అనేది రిపీట్ అయింది సో పవర్ అనేది స్క్వేర్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు పవర్ అనేది ఈవెన్ ఉన్నప్పుడు వన్ వచ్చింది పవర్ అనేది ఆడ్ వచ్చినప్పుడు నైన్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏం వచ్చింది ఈవెన్ నెంబరే కదా ఈవెన్ వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలి వన్ రావాలి మరి మొత్తం ఏమైంది ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై ఎంటు సున్నా సున్నా యూనిట్ డీట్ ఏం వచ్చింది జీరో క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ మరొకటి అడగడం జరిగింది ఫోర్ బై నైన్ ఈజ్ టు ఫోర్ బై నైన్ ఈజ్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఈజ్ టు సిక్స్టీన్ బై ఎయిటీ వన్ సిక్స్టీన్ బై ఎయిటీ వన్ సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇది పెద్దగా దీనికి కంగారు పడాల్సిన పని అయితే లేదు ఇది నార్మల్ సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లం సో దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి ఫోర్ బై నైన్ బై ఎక్స్ బై వన్ రాసుకోవచ్చు కదా టూ బై త్రీ బై సిక్స్టీన్ బై ఎయిటీ వన్ ఓకే ఇది సింప్లిఫై చేయండి అబ్బా సింప్లిఫై మీరు కమెంట్ బాక్స్లో స్టెప్ బై స్టెప్ చేయండి ఇది ఓకే ఫోర్ బై నైన్ అవుతుంది ఇంటూ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఇంటూ ఎయిటీ వన్ బై సిక్స్టీన్ సో ఇది చేసేయండి మనకి ఎక్స్ అనే వాల్యూ వస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వన్ బై వన్ ప్లస్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ సో దీన్ని ఏ విధంగా సింప్లిఫై చేయాలని కనుక చూసినట్లయితే వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఇక్కడ వన్ ప్లస్ రూట్ టూ రూట్ టూ ప్లస్ త్రీ ఉంది సో వాటిని ఫస్ట్ తీసేద్దాం తీసేయడానికి ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో వన్ బై వన్ ప్లస్ రూట్ టూ ఇంకా మనం కన్వీనియంట్గా ఉండడానికి పెద్దది ముందు రాసుకుందాం చిన్నది పక్కన రాద్దాం వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ రాయచ్చు కదా ప్లస్ వన్ బై రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ టూ రాయచ్చు కదా నాట్ అన్ ఇష్యూ కదా సో వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఇంటూ రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ బై రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ టూ బై రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ టూ సో ఎందుకు రాసానంటే ఇక్కడ పోతుంది అనుక రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై ఈ ప్లస్లు కదా సారీ ప్లస్ ఇది రైట్ సో ఏమైందండి ఇక్కడ ఇది పెడదా యా రూట్ టూ మైనస్ వన్ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్గా టూ మైనస్ వన్ వన్ వస్తుంది ప్లస్ రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ టూ ఏ మైనస్ బి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ కదా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి త్రీ మైనస్ టూ వన్ సో మిగిలింది ఏంటిదండి ఇది ఇది బి స్క్వేర్ అవుతుంది రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ ఏ మిగిలింది రూట్ త్రీ మైనస్ వన్ ఏ ఈజ్కల్ ఏంటిదండి రూట్ త్రీ ఈజ్కల్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ మైనస్ వన్ అంటే ఏమైతుందండి జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ టూ ఆన్సర్ ఏంటిదండి ఆప్షన్ టూ దట్స్ ఎట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా డిఫికల్టీ క్వశ్చన్ ఆరు సభ్యులు ఉన్న ఒక కుటుంబం యొక్క సగటు వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు కుటుంబంలోని చిన్న సభ్యుడు వయసు ఎనిమిది సంవత్సరాలు చిన్న వ్యక్తి పుట్టడానికి ముందు కుటుంబం యొక్క సగటు వయసు ఎంత ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటూనే వస్తే దయచేసి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎందుకంటే మీరు ఈ ట్రిక్కుల మోజులో పడి ప్రతి దానికో ట్రిక్ నేర్చుకోలేరు అని నేర్చుకున్నది గుర్తుండదు చండాలం అయిపోతుంది సో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి ఆట ఆడేసుకోవచ్చు అరిథ్మెటిక్ ఆరు సభ్యులు ఉన్న ఒక కుటుంబం యొక్క సగటు వయసు ఎంత అన్నాడండి ఆరు సగటు ఇరవై ఐదు మొత్తం ఏమైతుంది అండి ఆరు ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఆరు వందల పన్నెండు ఆరు వేల ముప్పై నూట యాభై అందులో చిన్నోడి వయసు ఎంత అండి ఎనిమిది సో మిగిలిన వాళ్ళ వయసు ఏమైతుంది అండి నూట నలభై రెండు వీడికి రాగానే మనం ఏం చేస్తాం అంటే యావరేజ్ కనుక్కోమన్నాడు కానీ నూట నలభై రెండు బై ఐదు వేస్తాం ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఐదే కదా సో అప్పుడు ఏమైతుంది ఐదు రెండుల పది ఐదు ఎంబుల నలభై ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు అని మనం ఆన్సర్ చూపుతాం ఇక్కడ ఆన్సర్ లేదు కదా అని రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేస్తాం బిస్కెట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ గ్రహించాల్సిన పాయింట్ ఏంది అనేది మనం చూడాలా ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు చిన్న వ్యక్తి పుట్టడానికి ముందు ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు చిన్న వ్యక్తి పుట్టడానికి ముందు కుటుంబ సగటు వయసు ఎంత చిన్నోడు పుట్టడం ముందు అంటే ఎన
ఎనిమిది సంవత్సరాల కింద ఐదుగురి మొత్తం వయసు ఎంత నూట రెండు అప్పుడు సగటు ఏమవుతుంది ఐదు నూట రెండు బై ఐదు అంటే ఐదు వందల పది ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై పాయింట్ నాలుగు చూడండి సో ఇది మెయిన్ ఇది మెయిన్ ఇది మెయిన్ ఇక దీనికి ఏ ఫార్ములా వేస్తాం ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏమంటారు సో అందుకే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రెండు వేల ఐదు వందల మీటర్ల దూరంగా ఉన్న రైలు ఒకదానికి ఎదురుగా మరొకటి కదలడం మొదలు పెట్టాయి మరొకటి రైలు మరియు ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ మరి రెండో రైలు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగం వద్ద వెళ్తూ ఉన్నాయి ఎంత సమయం తర్వాత అవి కలుసుకుంటూ ఉన్నాయి ఇవి ఏ విధంగా వెళ్తున్నాయి ఒకదానికి ఒకటి ఎదురుగా ఒకే దానికి ఒకటి ఎదురుగా రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అంటే ఏ ప్లస్ బి అవుతుంది స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ మనకి డిస్టెన్స్ ఏముంది ట్రైన్ డిస్టెన్స్ ఇరవై ఐదు మీటర్లు టైం ఏమవుతుంది స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇరవై ఐదు వందలు బై ఎంత ఇరవై ఐదు ఒక్కటి సున్నా సున్నా హండ్రెడ్ సెకండ్స్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక వస్తువు మొదటి ఇరవై సెకండ్లలో రెండు వందలు మరియు ఆ తర్వాత ముప్పై సెకండ్లో మూడు రెండు వందల మీటర్ల దూరం ప్రయాణించింది సగటు వేగం ఎంత యావరేజ్ ఎంత అని అంటున్నాడు ఆ వ్యక్తి క్వశ్చన్ చేయలేదు పాపం ఈజీ క్వశ్చనే కాకపోతే ఏంటంటే మనకు ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది తెలియకపోవడం ఒకటి ఓకే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడం ఒకటి ఈ రెండు కారణాల వల్ల మనం మిస్ చేస్తూ ఉంటాం ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని లాస్ట్ కుంటే బిస్కెట్ అయితే సో ఏమున్నదండి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత నాలుగు వందలు టోటల్ టైం ఎంత యాభై సో అంతే ఆన్సర్ క్లియర్ సో రైట్ ఇది ఈరోజు క్లాస్ అండ్ ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఎవరైతే సీరియస్గా క్రాక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వారు మాత్రమే టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి అన్ని క్లాసెస్ నేనే చెప్పడం జరుగుతుంది మార్నింగ్ ఎయిట్ టు ఈవినింగ్ ఎయిట్ వరకు ఉంటుంది ఎయిట్ టు వన్ ఓ క్లాక్ వరకు కంప్లీట్గా నేను క్లాసెస్ తీసుకుంటా తర్వాత వేరే వాళ్ళు మీకు ఏమంటారు సో వేరే వాళ్ళు మీకు రిటర్న్ టెస్ట్ పెట్టడం కావచ్చు లేదా మీ యొక్క డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లారిఫై చేయడం మాత్రం జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే నా వరకు మళ్ళీ నేను వెళ్ళిపోవాలి కనుక సో నెక్స్ట్ మంత్ మాత్రం ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతామో ఎస్ మేము సాధించాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్లీ కాంటాక్ట్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ